instalando e mexendo no AVG 2011. Nessa máquina virtual temos aqui uma pasta chamada AVG Antivírus. Eu vou abrir ela dando dois cliques. Como podemos ver, temos a versão 7.0, 7.5, 8.5, 9.0, a versão 10.0. 1392 vamos instalar esse software aqui clica uma vez nele e esperamos agora apareceu esta janela vamos deixar aqui ó português brasileiro como podemos observar aqui ó aqui é o contrato de licença e o AVG 2011 clicamos em aceitar clicamos em avançar deixamos essa configuração aqui instalação rápida clicamos em avançar esperamos um pouco tá dizendo se você deseja instalar essa barra de ferramentas de segurança do AVG. Nesse caso aqui eu vou desmarcar essas opções. Não será necessário isso aqui. Desmarco as duas opções. Clico em avançar. Agora esperamos instalar o software. Copiando arquivos. Configurando produto. Pronto. Apareceu esta janela. Eu vou desmarcar essa opção. E vou clicar em concluir. Esperamos um pouco. Pronto. Apareceu esta janela aqui. Se você observar aqui no ícone. Aqui. Está com um sinal de exclamação. No AVG aqui. Ó. Se vocês observarem o antivírus. E o anti spyware O banco de dados está desatualizado. Você tem duas maneiras de atualizar esse antivírus aqui. Também nas versões anteriores. Você pode atualizar ele com a internet. Aqui conectada. né? Caso. Ou então simplesmente... Você pode baixar as atualizações recentes pelo site da própria AVG, que seria o arquivo de atualização. Nele, você aqui no computador, você cria uma pasta chamada Update AVG. Nessa pasta, você vai colocar os arquivos de atualização que o site oficial disponibilizou para você. E você vindo aqui em ferramentas, a atualização a partir do diretório. O que seria isso aqui? Isso aqui seria o seguinte, como eu acabei de explicar, você cria uma pasta baixa lá o arquivo offline de atualização do AVG com a pasta criada e os arquivos de atualização dentro da pasta você clica aqui por exemplo vamos supor que essa pasta aqui Albert Vinícius Maia contém aqui as atualizações do AVG recentemente de hoje dia 24 de maio de 2018 eu vou explicar aqui a vocês o software nas versões anteriores eu, eu expliquei a vocês aqui a é, verificar agora isso aqui é para fazer um, um escaneamento no computador né nesse caso mas eu não quero fazer escaneamento eu vou parar certo aqui nas opções de verificação como eu expliquei a vocês na, na aula anterior como a vez estava em inglês agora na versão 2011 finalmente tem a versão português como eu expliquei na aula anterior, esse aqui ó, verificar todo o computador, você clicando aqui, ele vai fazer um escaneamento completo no seu computador. A segunda opção é para verificar arquivos ou pastas. Exemplo, essa opção aqui é para você escolher um lugar específico para o antivírus ele poder escanear. E aqui é para você verificar hotkey, né? Aqui é para gerenciar verificações agendadas. Já expliquei a vocês para que serve isso. E aqui é onde fica a quarentena, ó, visualizar a área de quarentena. Ó, aqui é a quarentena de vírus, históricos de eventos, tá vendo? Eu vou ensinar a vocês aqui a como vocês baixar as atualizações do dia de hoje e vocês virem aqui em ferramentas, atualizações a partir do, do diretório da pasta, certo? Eu vou, eu vou fazer isso aqui agora. Eu vou ativar a internet. Pronto, acabei de ativar a internet. Vamos acessar aqui o Internet Explorer. Vocês vão me dizer assim, Albert é doido mesmo, voltou por o XP, está no Internet Explorer. Oi, vamos acessar aqui, www.google. Apareceu isso, eu vou clicar aqui nessa opção, certo? Posso fechar aqui, eu quero entrar no site da Google. Google.com com.br vamos estando aqui na Google aqui em pesquisa você vai colocar ó AVG 2011 2000 oh meu Deus 2011 update aqui ó vocês vão entrar aqui nesse site oficial ó aqui ó www.avg.com/download/update/2011 
Vocês vão entrar aqui e vou deixar o URL oficial do site para vocês aí. O site acabou de carregar. Se vocês de, é, subirem aqui a página, vocês estão vendo aqui ó, que tem atualizações até do AVG 8.5 aqui. Ó, atualizações do AVG 9.0. O que eu vou ensinar vocês aqui é o seguinte. Você vindo aqui no site, você vai subir aqui ó, primeiramente. Cria uma pasta aqui no seu computador. Botão direito, mouse, novo, pasta. Coloque update AVG 2000. 11. Já uma pasta criada aqui, ó. Você vai vir aqui no site. Você tá vendo aqui, ó. Definições de vírus. Data, ó, 24 de maio de 2018. Olha o tamanho do arquivo, ó. 195 megabytes. Você vai baixar esse arquivo aqui. Você vai dar um clique aqui, ó. Vai esperar um pouco. Tá carregando a página. Pronto. Clique aqui, ó. Em salve. Vem aqui, ó. Desktop, update aqui, ó, VG 2011. Já que dentro da pasta, clique em salvar. Agora espere o arquivo chegar. Esperamos o arquivo ser concluído. Ok, o download terminou. Vamos baixar agora as definições de firewall. Atualizado até dia 13 de agosto de 2015. O arquivo pesa 620 KBBS. Vamos baixar esse arquivo aqui que é importante. Clicamos aqui, esperamos um pouco, clicamos em salve e salvamos na mesma pasta. Clicamos em salvar, pronto, já baixou o arquivo. Agora vamos baixar aqui ó, o banco de dados de aplicativos seguros. Atualizado até dia 13 de julho de 2009. O arquivo pesa 110 KBBS. Clicamos aqui, esperamos um pouco, clicamos aqui em salve, clicamos em salvar, o arquivo foi baixado. Agora vamos baixar aqui as definições de identificação proteção né está atualizado até dia 27 de fevereiro de 2017 o arquivo pesa 277 kbps clicamos aqui esperamos um pouco clicamos aqui em salve e salvamos pronto Agora vamos baixar aqui as atualizações do Link Scanner completo. Está atualizado até dia 24 de maio de 2018, que é hoje. O arquivo pesa 899 KBBS. Podemos clicar aqui uma vez, fazer o download do arquivo. Pronto, clicamos aqui em salve e clicamos em salvar. Podemos clicar em close. Aqui embaixo seria o módulo central que não será necessário mostrar isso a vocês posso fechar a internet e desativar aqui a internet do computador pronto com a internet desconectada eu posso atualizar esse antivírus completamente offline agora como eu posso atualizar ele completamente offline sem estar conectado à internet você vindo aqui no, no antivírus se você vir aqui em ferramentas atualização a partir do diretório você vai procurar a pasta onde está que você acabou de falar aqui ó vamos supor aqui ó você criou a pasta chamada aqui ó update avg 2011 e dentro dela tem aqui ó os arquivos de atualização então se eu for fazer isso aqui clicar aqui e clicar em ok ele vai começar a atualizar normalmente mas eu não vou fazer isso porque isso vai demorar muito e tempo é dinheiro eu posso fazer o seguinte para deixar tudo ok aqui eu vou rebobinar a data aqui do computador na máquina virtual para isso aqui ficar atualizado ok todas as explicações de opções de verificação tudo isso aqui eu já expliquei a vocês na aula anterior eu só vou voltar aqui deixa eu ver aqui é que o dia que está atualizado aqui 5 de agosto de 2011 vamos voltar então a data aqui cinco de agosto de 2011 pronto vou clicar em aplicar ok vou esperar um pouquinho até isso aqui ficar verde pronto reiniciei o computador agora sim ó você está protegido mas gente eu vou ter a data do computador viu você sabe que horas são aqui ó três horas da manhã e 37 minutos do dia 5 de agosto de 2011 aí você vai me dizer assim Albert é doido mesmo viu mas não eu tô fazendo isso para ilustrar vocês como o antivírus fica quando ele tá atualizado ele fica desse jeito aqui ó tudo ativo ó eu não queria atualizar ele para a data de hoje porque isso demora muito talvez na aula que eu vou ensinar no AVG 2012 eu possa fazer isso para vocês como é que funciona 
funciona esse procedimento offline de atualizar. Então é isso. Todas as minhas explicações estão ok. Então a videoaula está encerrada.